注意看，当外国队在比赛中频频找不到状态之时，他们却愁容满面，反复讨论着中国队的动作。因为就在刚刚，几位中国选手在比赛中一不小心使出了全力，使这场国际大赛变成了一场中国队的跳水教学。而外国选手们却毫无比赛体验，纷纷投入了炸鱼的怀抱。这是2024年跳水世界杯蒙特利尔站男女混合团体决赛中发生的一幕。本次比赛不仅是本届世界杯的第一站，而且在这场比赛中几乎涵盖了所有的项目，所以这非常考验一个国家队的综合实力以及凝聚力。每一支队伍都派出了最。优秀的选手参战，竞争可谓非常激烈。但是我们中国跳水队这次却上了一套令外国队绝望的阵容，直接派出了如今三米板和十米台领军人物，他们分别是三米板项目的王宗源和陈艺文，以及十米台项目的杨浩和陈玉溪。这四位可是单人领域上的绝对王者，如今他们强势合体，就算放眼整个泳坛都要抖三抖。那么接下来咱们闲话不多说，让我们一起欣赏中国跳水队的极致表演。首先是德国队第一轮的第一跳，选择三零五 B 难度系数三点零。这开局就是王炸，德国妹子上来就秀出了一招乌鸦座飞机，波涛汹涌的浪花也意味着她只能拿到 39.00 分。德国队的第二跳选择1 0 9 C， 难度系数 3.8。哎呦我去！德国男选手选择和搭档双速双飞，一记狗刨式入水，激起了千涛骇浪，最终也只拿到了 39.90 分，真是雪上又加霜。随后是英国队的第一跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。英国队今日派出的阵容还是非常能打，他们的第一跳虽然谈不上多么优秀，但也是中规中矩的拿到了 61.50 分。英国队的第二跳选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4 同样拿到了 66.30 分。下面就是我们中国队的第一跳，选择3 0 5 B， 难度系数 3.5。那是轻松加愉快。作为如今三米板的一姐，陈艺文当仁不让的打出了响亮的第一枪，拿到了 76.50 分。中国队的第二条，选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5。王宗源果真是三米板大魔王，这一跳从起跳到入水堪称教科书级别的表演，直接征服了在场的所有人，拿到了 91.00 分。就这样，首轮中国队就以 167.50 分总分轻松占领了第一，领先着第二名24分。这拿分就和呼吸一样简单。来到第二轮三米板混双环节，我们看德国队的表现，选择5 1 5 2 B 难度系数3点。德国队这一次的双人跳水倒是做得还不错，如愿的拿到了 64.50 分。英国队第二轮选择1 0 7 B， 难度系数 3.1 变换阵容后，英国队延续之前的状态，稳稳的拿到了 66.65 分。下面是中国队的第二轮选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。十米台王者杨浩玩起三米板来也是非常的丝滑，这一跳和陈艺文配合默契的拿到了 69.00 分。仅仅第二轮结束，中国队就已经将优势扩大到了将近30分之多。马上来到十米台环节，作为中国队最优势的项目，估计对手一会连我们的后尾灯都该看不见。我们拭目以待。德国队第三轮的第一跳，这一次德国队再次投入了炸鱼的怀抱。用飞溅的水花为在场的观众和裁判防暑降温，裁判送上 51.20 分。德国队第三轮的第二跳，我让你飞，伤痛我来背。关键时刻，这位德国男人站了出来，用这一跳及时止损，拿到了 82.50 分。英国队第三轮的第一跳，斯潘多里尼不愧是英国队的一姐，关键时刻稳稳的拿到了 75.20 分。英国队的第二跳。英国跳水王子戴笠是我们的老熟人了，出色的水感和技术帮助他轰出了 88.40 分。我们看中国队第三轮的第一跳，陈玉溪的表现完全不会让人担心，他延续了火热的状态，用 89.10 分为团队贡献了重要的力量。中国队第三轮的第二跳，杨浩随即也完成了一个高难度动作，秀出了精彩的压水花技术。裁判不假思索地给出了 94.35 的高分，三轮战罢，中国队已经有着70分的巨大优势，真的是高处不胜寒。马上还有最后一轮的比赛，陈玉溪和杨浩能否秀出轰动全场的配合呢？我们进入第四轮一探究竟。德国队的最后一跳，一直在炸鱼中来回徘徊的德国队总算是靠谱了一回，最后以 75.20 分结束了今日的比赛。英国队的最后一跳。可以可以，英国队用最后一跳牢牢锁定了银牌，不错的拿到了 80.00 分。首先恭喜他们，接下来就是本场比赛最关键的时刻。我们看中国选手陈玉溪和杨浩的最后一跳。
他们能否展现教科书般的配合吗？大家屏住呼吸，千万不要眨眼。哇塞哇塞，实在是太哇塞了！陈玉溪和杨浩没有令大家失望，最后一跳的表演直接引起了全场沸腾。不仅在个人动作上完成的无可挑剔，更重要的是第一次合作的俩人有着令人赞叹的默契。不知道的还以为是合作多年的老搭档呢。最后裁判也是送上了 86.40 分，帮助中国队以 506.35 的总分碾压式夺冠。不得不说，中国跳水队的姑娘和小伙子们真是太棒了，给你们送上大大的赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。跳水男神杨健和陈艾森，你更喜欢哪一位呢？我相信看过这场比赛的朋友都会难以抉择。上一秒世界难度王杨健用强大的业务能力震撼了全场，人们纷纷被他身上的王者之气所折服。下一秒中国跳水队颜值担当陈艾森又站上了舞台，随即也用一记惊为天人的华丽动作告诉大家，原来实力和美貌是可以并存的。中国选手陈艾森和杨健就这样把比赛变成了中国队的表演赛，让外国跳水队只有眼巴巴观摩的份。2018年6月10日，坐标武汉游泳中心体育馆内，这场国际泳联世锦赛男子十米台的决赛让所有观众都无法淡定。因为这次除了有各国十米台高手的参加，更重要的是大家都想一睹两位跳水男神的风采。他们就是来自我们中国跳水梦之队的杨健和陈艾森。两位中国小伙不仅业务能力是世界顶尖的水平，其帅气的外貌和风度翩翩的姿态更是让无数少女少妇魂牵梦绕，成为当之无愧的跳水男神。那么接下来，请各位先擦一擦鼻血，搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们来看两位男神的对轰大战。首先，先来几位外国选手助助兴。迎面走来的是来自美国气氛组的选手，让我们看看他们今天的开场。长的那种选手，所以我经常会担心啊，我这个开场就是暴击。美国气氛组不愧是气氛担当，第一跳就炸了一个满堂喝彩，用澎湃的水花点燃全场观众的气氛。果断奖励 52.80 分，感谢你们将场子热了起来。随后是澳大利亚选手的第一跳，可以可以。可以澳大利亚队并没有被美国队的炸鱼所诱惑，第一跳稳稳的拿到了 91.80 分，展现出了不错的基本功。接下来是法国选手的第一跳，长臂。对，但是漂亮。法国队也不甘平庸，第一跳也迅速进入了状态，如愿的拿到了 84.80 分。开局除了美国气氛组之外，各位外国队的表现还是挺不错的。不过很遗憾，你们今天选错了对手。接下来就是两位中国选手的第一跳。首先上场的是世界难度王杨健，第一跳选择4 0 7 B 难度系数 3.5。漂亮！哎呀，水花烧差一点。<笑>这出乎意料的开局，难度王杨健第一跳就直接上了难度系数 3.5 的动作，空中动作完成的无懈可击，但入水后的水花却没有压死，最后拿到了 89.25 分。对于顶尖的选手来说，说实话，这样的开局并不太好。我们来看陈艾森的第一跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.4。漂亮！哇哦，太棒了，太棒了！陈艾森非常迅速的进入了比赛的状态，第一跳便火力全开的轰出了 95.20 的高分，抓住了这细小的机会，先拔头筹，来到第二轮美国气氛组的第二轮。啊！美国气氛组专业炸鱼一百年，继续对着泳池发起猛攻，为场边的观众送去阵阵清凉。再次奖励 52.20 分，就让暴风雨来得更猛烈些吧！澳大利亚选手的第二跳。澳大利亚队还真是有几把刷子。第二跳继续延续火热的状态，再拿 81.60 分。法国选手的第二跳，我学这个动作的时候简直是吓得要死啊！哇哦，哎呦可以哦！法国队这里也不甘示弱，也用 86.70 分的一跳回应澳大利亚队。看来今天铜牌的竞争也很激烈哦。接下来就是中国选手杨健的第二跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.4。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮！王者就是王者，这调整的是真的快呀、啊！杨健不但没被上一轮的失误影响，这一轮直接上演了天花板级别的3 0 7 C， 用神奇的水花消失术征服了全场。裁判直接给出了 98.60 分，用一个近乎满分的一跳，将压力又甩给了陈艾森。我们看中国选手陈艾森的第二跳，选择4 0 7 B 难度系数 3.5。漂亮，漂亮！啊、陈艾森真是一个比赛型的运动员，那是相当的 nice。陈艾森继续用教科书般的动作为自己的金牌增加筹码，用 94.50 分回击队友杨健。请大家记住这个时间点，因为两位中国选手就此将开启精彩的对轰大战。我们接着看第三轮，美国气氛组的第三条。我的乖乖，美国气氛组仿佛吃了炫麦，根本炸得停不下来。这一轮直接用一记深海炸弹来宣告他们在炸鱼界的地位。裁判不敢怠慢，果断送上 54.40 分。澳大利亚选手的第三条。好，稳扎稳打，再拿 83.30 分。法国选手的第三条，哦，动作里面啊，难度最低的。嗯，这个失误。哎呦我去，法国队的这个失误也太不应该了。
。这一轮本想降低难度，求一个高质量动作，结果聪明反被聪明误，用炸裂的水花致敬美国七分组，结果只得到了 63.00 分。中国选手杨健的第三跳，选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.8。但是，出事了，出事了！杨健这一轮本想用高难度动作为自己建立优势，没想到却直接炸了个大鱼，最后只拿到了 76.00 分，这可是个致命的失误。我们看中国选手陈艾森能否抓住这次机会。第三跳选择6 2 4 5 D， 难度系数 3.6。六。漂亮！不得不说，实在是太哇塞了。相对于杨健来说，陈艾森则显得非常的气定神闲。第三轮并没有着急着上难度，再次用一个高质量的臂力动作让全场叹服。美滋滋的收下 97.20 分。此时我们可以看到，陈艾森已经领先第二名杨健整整23分之多。换成别人的话，比赛基本上就已经结束了。但是你要知道，这可是世界难度王杨健，接下来的他会绝地反击吗？我们来到第四轮见分晓，美国气氛组的第四条。继续在炸鱼的道路上发光发热，最后得到了 61.20 分。澳大利亚选手的第四条，在前三的位置。嗯、澳大利亚队这一轮果断上了难度，不过很快就被现实给毒打了一顿。澎湃的水花意味着这一跳只能拿到 68.45 分。法国选手的第四跳，法国队这一轮痛定思痛，调整回来后拿到了 79.20 分。中国选手杨健的第四跳，选择6 2 6 B， 难度系数 3.5。还是不错的，可以可以。身为王者，不仅要有精湛的技术。更要有强大的心理素质。落后的杨健并没有泄气，这一轮又拿到了 91.00 分。中国选手陈艾森的第四条，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。六、哦。神奇的一幕发生了，一直很稳定的陈艾森，这一轮倒在了2 0 7 C 的16群下，最后只拿到了 70.20 分。看来老天爷都舍不得让这场比赛这么快结束，想多看一会儿两大男神的表演。那么大家安抚下自己激动的小心脏，我们马上进入到关键的第五轮。美国七分组的第五条，直接炸到天荒地老海枯石烂，炸到裁判也要送上九十九个赞。裁判抹了抹脸上的水，骂骂咧咧的给出了六十二点九零分，跳的很好，下次不许再跳了。澳大利亚选手的第五跳，哦、oh. ，我的妈妈呀！一直是乖乖男孩的澳大利亚选手，终究还是没能抵御住炸鱼的诱惑，直接一招排山倒海，让菲律宾天团都自愧不如，也送上 36.30 分。法国选手的第五条，好的，没问题。法国队抓住了这次宝贵的机会，用高质量一跳拿到了 85.80 分，成功反超了澳大利亚队。下面就是中国选手杨健的第五跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。太精彩了，太精彩了！拉回到同一起跑线后，杨健这里率先发难，用高难度动作2 0 7 C 一举轰出了 102.60 的超级高分。两位王者不断的极限拉扯，看得人大呼过瘾。此时巨大的压力又来到了陈艾森这边，他能否接住杨健的攻势呢？第五跳选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。我的天哪，陈艾森这是一点也不怂。直接用一个难度系数 3.7 的高难度动作回击杨健，也轰出了 99.90 分。两位中国选手的对轰大战已经进入到了白热化，双方依然在同一起跑线，他们将在最后一轮中决定生死。这比赛有心脏病的人真是一点也看不了，真是太刺激了。此时场边的观众也纷纷起立，所有人将在最后一轮中见证历史性的时刻。那么接下来，请大家擦亮双眼，我们将进入最后的决战——美国气氛组的最后一条。去来承受的，哎呦，可以哦。美国气氛组这棵铁树终于开花了，最后一跳迎来了爆发，如愿的拿到了 81.00 分。澳大利亚选手的最后一跳，哇，漂亮，太漂亮了！找回状态拿到了 91.80 分。不过由于上一轮巨大的失误，他们已经失去争夺铜牌的资格。我们看法国选手能否把握住机会。美尼巴耶夫在去年的世锦赛当中是双人铁匠，不错不错，法国队今日的表现还是比较稳定的。最后一跳又收获了 86.40 分，让我们恭喜他们在中国队的手下斩获一枚宝贵的铜牌，掌声送给他们。接下来就是最激动人心的时刻，来自中国跳水梦之队两位王者的最后决战。首先是世界难度王杨健的最后一跳，选择1 0 9 B， 难度系数 4.1。在所有人惊讶的感叹声中，你就能知道杨健这个招牌高难度动作的失误有多令人遗憾。他曾用这一招绝杀过无数对手，但是这一次却出现了不可忽略的失误，最后只拿到了 79.95 分。
此时陈艾森的最后一跳只要比这个分数高就能夺冠。他的最后一跳选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。陈艾森能否把握住这最后的机会呢？大家屏住呼吸，千万不要眨眼。看陈艾森，漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮！哇塞哇塞，实在是太哇塞了！陈艾森没有浪费这宝贵的机会，依然用优雅的空中动作和水花消失术征服了全场，取得了这场王者对决最后的胜利。裁判慷慨地送上了 100.80 分，为中国选手陈艾森锦上添花。让我们恭喜陈艾森拿到本次比赛的金牌，更要同时感谢两位中国选手，感谢你们为世界贡献出如此精彩的跳水盛宴，你们是当之无愧的跳水男神。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。你知道无敌有多寂寞吗？相信此刻的施廷茂就有这种困扰。就在刚才，好几位外国选手在开局都取得不错的分数，大家都以为这次外国队终于有希望去冲击一枚金牌。谁料，当跳水女王施廷茂做完第一轮的动作后，所有外国选手顿时放弃了争夺金牌的想法，因为施廷茂的表现完全超脱了比赛之外。他只是略微发力，就将对手远远的甩在了身后，用恐怖的实力告诉全世界，只要他一日不退役，对手就永远看不到金牌的模样。这是2018年国际泳联世界杯女子三米板决赛的现场，此次比赛可是汇集了全世界女子三米板的高手，他们每一个都做出了十足的准备。想在今日的比赛中大秀拳脚，而主场作战的中国队这次也没有轻敌，派出施廷茂和王涵前来迎战。这两位中国选手的实力毋庸置疑，特别是跳水女王施廷茂，至今为止她还没有在世界大赛中输过哪怕一场比赛，可谓是拿金牌拿到手软。面对如此恐怖的跳水王者，等待着外国队的将会是什么命运呢？那么接下来大家搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场精彩的赛事。首先走进我们视线的是美国气氛组，他们第一跳选择4 0 5 C， 难度系数 2.7。这是一个年轻的小队员吗？可以可以，美国气氛组这次派出的小妹妹还是有点东西的。第一跳虽然动作难度不高，但完成的还不错，最后得到了 56.70 分，吹响了外国队冲锋的号角。随后是澳大利亚选手的第一跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。零。麦迪森，澳大利亚队同样不甘示弱，第一跳也是状态满满的拿到了 66.00 分。加拿大选手的第一跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。对他来说也是一个很大的挑战。嗯，哎呦不错，加拿大队在半决赛中的表现仅次于中国队。第一跳也是成功延续了之前的状态，势大力沉的拿到了 72.00 分。第一轮几位外国选手都表现出了强大的攻击性，想以此来向中国队施压。让我们来看两位中国选手的回应。中国选手王涵的第一跳，选择4 0 5 B， 难度系数 3.0。王涵今天也是很辛苦哦。好的，没问题。王涵也是没有给对手可乘之机，开局就迅速切换到了战斗模式，稳稳的拿到了 72.00 分。中国选手施廷茂的第一跳，选择4 0 5 B， 难度系数 3.0。很轻松啊！真的有这么丝滑吗？即便施廷茂的第一轮没有使出全力起，但是还是让众人看到了他精湛又细腻的技术。第一跳就轻轻加松松的拿到了 79.50 分，以绝对实力抢占了第一的位置。来到第二轮，美国气氛组的第二跳，选择1 0 7 C， 难度系数 2.8。哎呦，可以哦！美国气氛组这次的小妹妹实力的确在线，无论是起跳高度还是动作的完成度都不错。这一跳再次拿到了 63.00 分。澳大利亚选手的第二跳，选择3 0 5 B， 难度系数 3.0。来看肯尼，虽然入水的处理略显潦草，但舒展的空中动作帮助他最后拿到了 66.00 分。加拿大选手的第二跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1。加拿大队本想提高动作难度，趁热打铁再拿高分，但是很可惜最后的水花却不答应。激荡的水花意味着这一跳只能得到 69.75 分。我们看中国选手王涵的第二跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。点。漂亮，不错，非常的 nice。这一轮王涵并没有着急升难度，而是将动作质量再次上了一个规格，高高的跃起，丝滑的入水，不错的拿到了 79.50 分。中国选手施廷茂的第二跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。漂亮，真的是漂亮漂亮。对于施廷茂来说，只要能发挥出训练时的水平，他就是毫无疑问的冠军。这一跳也拿到了 79.50 分，依然保持着第一名的位置。而王涵凭借这一轮的表现，也稳坐第二的宝座。进入第三轮，美国气氛组的第三跳，选择2 0 5 C， 难度系数 2.8。美国小妹妹虽然不出众，但却一直很稳定。这一跳又是拿到了 65.80 分。澳大利亚选手的第三跳，选择4 0 5 B， 难度系数 3.0。看来澳大利亚队对铜牌还是很有想法，用 66.00 分向的加拿大队施压。我们看加拿大选手的回应，选择4 0 5 B， 难度系数 3.0。
阿梅拉维尔。有点意思啊，加拿大队也不是省油的灯，再次用高质量动作拿到了 72.00 分。看来这铜牌的竞争比金牌还要好看啊！看到前方这么热闹，中国选手王涵也走上了赛场。第三跳选择3 0 5 B， 难度系数三点。今天的入水，王涵真是很好而做的，那是非常的哇塞！王涵再次用华丽的动作和细腻的技术让对手膜拜，裁判毫不犹豫的再度给出 78.00 分。我们看中国选手施廷茂的第三跳，选择3 0 5 B， 难度系数三点零。哇哦！我的天呐，施廷茂这一轮完全打开了自己的状态，用一记水花消失术让众人叹为观止，直接轰出了 81.00 的高分。经过这一波的输出后，施廷茂已经取得了巨大的领先，一抬头根本就找不到对手。而第二名王涵则是领先着第三名加拿大队17分。马上进入到关键的第四轮，加拿大队还会对银牌发起最后的冲击吗？两位中国选手会用怎样的表现来回馈观众呢？我们带着疑问进入关键的第四轮，美国七分组的第四跳，选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。美国小妹妹独自美丽，关键一跳并没有选择高难度追分，反而选择降低难度求稳，最后得到了 67.20 分。澳大利亚选手的第四跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1。澳大利亚队还是想冲击一下铜牌，这一轮果断提高了动作难度，谁料最后入水却炸了个七零八落，结果只拿到了 66.65 分。加拿大选手的第四跳，选择3 0 5 B， 难度系数 3.1。加拿大队再次信心满满的出发，最后粗糙的动作却暴露无遗。很可惜，这一跳最终只收获了 67.50 分。中国选手王涵的第四跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1。哦，鼓掌啊！不得不说，王涵的身体姿态真是太优美了，仿佛是一条美人鱼一般滑入了水中，看得大家如痴如醉。裁判也是果断给了 79.05 分，表达了对他的喜爱。中国选手施廷茂的第四跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1。十五了吧？我的妈妈咪啊！相对于王涵来说，施廷茂就真的是一个跳水大魔王，每一个动作每一次入水都不给对手一点机会。从慢动作看，根本挑不出一点毛病。裁判摇了摇头，直接送上八十三点七零分。施廷茂用统治级别的表现，将外国跳水队压得喘不过气来。知道有差距，但没想到这水平差的会如此之大。四轮战吧，中国选手施廷茂已经领先着加拿大队四十二分之多。此时虽然还有最后一轮。但奖牌的所属显然已经没有了悬念，观众们唯一期待的就是施廷茂最后一跳会放出大招，让大家一饱眼福吗？让我们跑步进入最后一轮的对决，美国七分组的最后一跳。呃，帮助我提高我的兴奋度，但是在我跳的那一刹那，美国小妹妹最后时刻没有守住底线，用浪花朵朵结束了今日的旅程，最后只拿到了 58.50 分。澳大利亚选手的最后一跳。漂亮！澳大利亚队最后时刻迎来了爆发，出色的拿到了 78.20 分，成功将压力丢给了加拿大队。这枚铜牌到底花落谁家呢？我们看加拿大队的最后一跳。卡梅拉维尔，加拿大队的最后一跳，即便有点失误，但空中动作完成的还说得过去，最后依然得到了 67.50 分，这样他们以六分的优势险胜澳大利亚队。拿到了一枚宝贵的铜牌，恭喜恭喜，送走了各位外国选手。接下来就是本场比赛最激动人心的时刻，来自中国跳水梦之队两位王者最后的表演。首先是王涵的最后一跳，选择5 1 5 2 B， 难度系数 3.0。零。漂亮，起，没有问题。虽说王涵今日的表现没有施廷茂那么恐怖，但他同样用优美的空中华尔兹给观众留下了难以磨灭的印象。最后一跳在拿到了 75.00 分后，王涵率先为中国队斩获一枚银牌。接下来就是跳水女王施廷茂的最后一跳，选择5 1 5 2 B， 难度系数 3.0。零。两位中国队获得了本次世界杯赛的第九枚金牌，完美完美、嗯、完美的施廷茂，怎一个哇塞了得！施廷茂没有辜负大家的期待，最后时刻再度上演了教科书般的5 1 5 2 B， 轻而易举的轰出了 81.00 分。这得分就如同呼吸一样简单。最后，中国选手施廷茂波澜不惊地取得了这场比赛的胜利，继续延续着自己的不败神话，用实力告诉全世界，只要他一日不退役，就无人能从他的手中抢走金牌。全体起立，让我们给两位中国选手送去最热烈的掌声。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。